तुम्हें जे हो सामने एसो निजे के उन्मोचन करो नचे गुली चाल चार गुणब तरह क्यों गुली एक दई तीन चार गल्पदादुर आज के विशेष निवेदन गोयंदा गल्प अवलम्बन निहार रंजन गुप्त लेखा एखने मृत्यु हावा गल्पाठे और विभिन्न चरित्रे अंश ग्रहण कर अशोक और अभिजीत शुरू हे निहारंजन गुप्त लेखा एखने मृत्यु हावा रात कटा हल शिवें बंकिम कथाटा मान प्रश्न करल बटे शिवें के कंतु मन हल जान तर गला दिए स्वाभाविक शर्टा बड़ोलना कम जान चापा एक फिसफिसान मत गलार आवाज़ा बंकिम मन हल घर को फायर प्लेस आगुनटा झिमी एस केवल रक्ताभा फायर प्लेस देवाले छड़िए आरे हिम झड़ा रि संगे कणकने बरफे चाबुक मत हावा घर भेतरे बतास कष्णता छड़िए आर टेबिल लैम्पटा तो धनबहदुर जथेष्ट तेल भरे दिए बोले सारी रात बत्ती जलेगी सब अनेक कष्ट टेबिल लैम्पटा शेष पर्त जोड़ एने कारण बाड़ीटा इलेक्ट्रिक कानेक्शन छा दीर्घदिन बाड़ीटा क्यों थे इलेक्ट्रिक कानेक्शन केटे दे अथच एक आलोर व्यवस्था ना हम रिबासी की कोड़े कोड़ा जा घरगुलो तेम परिष्कार बसबोजी छा धनबहदुर तीन साल ए कोटी खाली पड़ा है साहब हमारा साहब आने से भी होटल में रहता है इसीलिए बीरूपक्ष ठीक है ठीक है धनबहदुर तुम हम लोग के लिए सिर्फ एक तो कमरा साफ कर दो लेकिन बिस्तरा तो नहीं है कम्बल भी नहीं है इतना ठंडी रात आप लोगों रहेगा कैसे फिकर मत करो हम लोगों के साथ बिस्तरा कम्बल है बड़ो बेडरूम टा तक धनबहदुर साफ कर दिए दो खाटिया पशापाशी पे शयन व्यवस्था हो खाटे केवलम्र कयर गदी छो से गदी साफ कर धूलो झेड़े बीचान पता बीरूपक्ष कलकता के रवाना हार आगे दार्जिलिंग जाए शिशिर दूदिन जो दार्जिलिंग जब जबि हटाते ही पौष मासे शीते दार्जिलिंग ठंडा जे जमे जा शीतर समय तो शीतर देश जो तई बुझी हाँ शीतटा के तालोले पुरोपुर उपभोग करा जाए जबि तो बोल सत्य बेपार कि बोल तो समय दार्जिलिंग बेपार आरोप एक अभिज्ञता अर्जन बल बाहुल्य विरूपाक्षर कथा विश्वास करी 
কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে সে দার্জিলিং চলেছে এই সময় বুঝেছিলুম কিন্তু জানতাম সে উদ্দেশ্য সে ব্যক্ত করবে না তবে এও বুঝেছিলাম নির্ঘাত কোন রহস্যের হাত ছানি আছে তাই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অন্য দুই বন্ধু শিবেন এবং বঙ্কিমও যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল প্লেনটা লেট ছিল বাগরোড়া থেকে ট্যাক্সিতে যখন দার্জিলিং এসে পৌঁছালাম সন্ধ্যা তখন আসন্ন প্রায় শৈলপুরিতে পৌষের এক কনকনে শীতের রাত্রি নামছে কপনি শুরু হয়ে গিয়ে গিয়েছে ব্যাপারটা যে কোনো এক অজ্ঞাত রহস্যের হাতছানি বুঝলাম যখন কার্ড রোড ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে আমাদের ট্যাক্সিটা একটা ভুতুরে পোড়ো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল বললাম এ কোথায় এলি বুইলু বাড়িটা যে পোড়ো ভুতুরে বাড়ি বলে মনে হচ্ছে হন্টেড হাউস জ্বলন্ত চারমিনারে একটা দীর্ঘ টান দিয়ে বিরূপাক্ষ জবাব দেয় বল তো সত্যি কি এখানে মৃত্যুর হাওয়া বইছে হ্যাঁ মানে বঙ্কিম সুদালো মানে সত্যি নাকি এখানে রাত্রি নিশিতে মৃত্যুর হাওয়া বইছে না বঙ্কিম আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যেমন বিরাট চেহারা তেমনি খায় প্রায় চারজনের খাদ্য বুদ্ধিটাও আকার সদৃশ্য আর ভয়ও তেমনি যাকে বলে রীতিমতো ভীতু বঙ্কিমের আরও একটা গুণ আছে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির বলে যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে নেয় আবার শিবের ঠিক উল্টো রোগা লিগলিকে চেহারা ভয় ডর কিছু নেই মারামারিতে সিদ্ধ হস্ত আর আহার পাখির আহার আমার এবং বিরূপাক্ষ সেনের পরিচয় তো সকলেরই জানা আছে কারো কাছে নতুন নয় সন্ধ্যার কনকনে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে দূরে কালো আকাশ পটে শহরের দীপালোক মালা জোনাকির মতো জ্বলছে ট্যাক্সিওয়ালা কোনো মতে আমাদের মালপত্র নামিয়ে দিয়েই ভাড়া নিয়ে কেমন যেন সন্নিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল ঠিক চলে গেল বললে ভুল হবে মনে হলো যেন পালিয়ে বাঁচল ডাকাডাকি করতে করতে ওই বাড়ির কেয়ারটেকার ধনবাহাদুর একটা টর্চ হাতে সামনে এসে দাঁড়ালো কলকাতা সে আবলগন আতা হ্যাঁ সাপ হ্যাঁ বিরপাক্ষ বললে তোমার সাহেবের চিঠি পাওনি জি লেকিন ইয়ে কোটি মে আবলগন রেগা হ্যাঁ লেকিন সাব ক্যা বাত সাব তিন সাল হো গা এ কোটি খালি পড়া হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ চলো আন্দার লেকিন সাব ইলেকট্রিক কানেকশন তো নেই হ্যাঁ একটা বাতি মিলেগা তো হ্যাঁ তা মিলেগা সাব ও মিল সকতা তারপর ধন বাহাদুরি সব ব্যবস্থা করে রাত পৌনে আটটা নাগাদ চলে গিয়েছিল রাত নটায় হোটেল থেকে খাবার পৌঁছে দিয়ে ফের পরের দিন সকালে আসবে বলে বিদায় নিয়েছিল রহস্যের কিছুটা উন্মোচন করে বিরূপাক্ষ বলল তখন হবে রাত দশটা আহারের দিন পর জানিস শিশির 
তোর সিনেমার একটা চমৎকার প্লট হয়তো পেয়ে যাবি এখানে তাই নাকি হ্যাঁ এ বাড়িটা সুবীরের বাবা কিনেছিলেন এক মেম সাহেবের কাছ থেকে তারপর রিনোভেট করে কিছুদিন ছিলেন তারপর কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় কলকাতায় চলে যান মাঝখানে বাদে কলকাতাতে তার মৃত্যু হয় এরপর বছর চারেক খালি পড়েছিল বাড়িটা বছর তিনেক আগে সুবীর দিন দশকের জন্য আসে এখানে থাকবার জন্য কিন্তু পারল না থাকতে পরের দিনই চম্পট দিল তারপর থেকে এ বাড়ি খালি পড়ে আছে মধ্যে মধ্যে সুবীর দু একজন বন্ধু এসেছে কিন্তু এক রাত্রির বেশি এখানে কেবি কাটাতে পারে কেন ওই যে বললাম এখানে মৃত্যুর হাওয়া পরিষ্কার করে বল হ্যাঁ তারপরে শোন রাতে নাকি মানে রাত ঠিক একটা নাগাদ নাকি এক বস্তাবিতার রহস্যময় নারীর আবির্ভাব ঘটে বঙ্কিম বললে সত্যি বলছিস বিরু তবে কি মিথ্যে আর মিথ্যে যে নয় সেটা তো রাত একটা বাজলে জানতে পারবি বঙ্কিম আমার পাশে একটু সরে আমার আসার কারণ সেই রহস্যময়ী বস্তাবৃত নারীর সঙ্গে মোলাকাতটা যদি হয়ে যায় বললাম তুই বিশ্বাস করিস কেন করব না তোর মতো নাস্তিক তো আমি নই রাত কটা হলো শিবেন আবার বঙ্কিমের কাঁপা কাঁপা প্রায় বুঝে আসা গলার প্রশ্ন আশ্চর্য ঘরের আলোটা যেন নিভে আসছে ধীরে ধীরে অথচ ধনবাদ তো বলেছিল বাতিতে তেল ভর্তি সারা রাত জ্বলবে শিবেন তার রেডিয়াম দেওয়া হাতগড়ি ডায়ালের দিকে চেয়ে বললে একটা বাজতে আর ঠিক দশ মিনিট আছে মাত্র দশ মিনিট বঙ্কিমের গলার শটটা যেন প্রায় বুঝেই আসে বিরুপাক্ষর গলা শোনা গেল শিশি এবার তাহলে সেই রহস্যময় আসছেন জানলা দরজা সব বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেন একটা প্রচন্ড সৈত্য অনুভব করছিল আমরা বা 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 বাতিটা যে নিভে যাচ্ছে শিশি বঙ্কিম আবার বললে বিরুপাক্ষ বললে বাতি তো একদিন না একদিন সময় নিভে নেবার জন্যই তো জলা বঙ্কিমের গলা আবার শোনা গেল এই দরজা জানলাগুলো ভালো করে বন্ধ হয়েছিল তো শিশি আরে বাবা সব তো তুই নিজের হাতেই বন্ধ করেছিস ধনবাদ চলে যাবার পর হ্যাঁ তা তো করেছিলাম তবে যদি না বন্ধ হয়ে থাকে ঠিক ঠিক বঙ্কিমের কথা শেষ হলো না সহসা দড়াম করে যেন একটা দমকা হাওয়ায় ঝাপটায় ঘরের দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া হু হু করে যেন ছুটে এলো অন্ধকার ঘরের মধ্যে বাতিটাও সেই মুহূর্তে বার দুই কেঁপে দপ করে নিবে গেল বরফের মতোই একটা ঠান্ডা কঠিন স্তব্ধতা কোনো শব্দ নেই আপছা আপছা অন্ধকারে কেবল দেখতে পাচ্ছি 
একটু আগে খুলে যাওয়া দরজার পাল্লা দুটো ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ তুলে এদিক ওদিক করছে স্তব্ধতা ভঙ্গ হলো বিরূপাক্ষর কণ্ঠস্বরে যে এসে থাকুন ঘরে আসুন ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিন ঠান্ডা হাওয়া আসছে কোনো সাড়া নেই কারো বিরূপাক্ষ পুনরাবৃত্ত করল তার কথাটা দরজাটা তেমনি ক্যাচ ক্যাচ শব্দ তুলে এদিক ওদিক করছে বিরূপাক্ষ উঠে দরজাটা বন্ধ করে দিল আবার ফিরে বসল দু মিনিটও গেল না খুট করে একটা শব্দ আবার দড়াম করে দরজা পাল্লা দুটো খুলে গেল মনে হলো কেউ যেন বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে পাল্লা দুটো খুলে দিল ক্যাঁচ ক্যাঁচ সেই শব্দ এই মাঝ রাতে রসিকতা করছেন কেন ভেতরে আসতে হয় আসুন কারো কোনো সাড়া নেই বিরূপাক্ষ কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে এবার উঠে পড়ল হাতে টর্চটা নিয়ে বাইরে চলে গেল মিনিট পনেরো বাদে ফিরে এলো না কেউ নেই দরজাটা আবার বন্ধ করে দিল বিরূপাক্ষ বাকি রাত আর দরজা খুলল না ভোর হতেই আমি আর বিরূপাক্ষ বের হলাম বাইরে সবে আলো ফুটেছে হঠাৎ বারান্দার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো বিরূপাক্ষ শিশির দেখো দেখো কি রেখে গেছে দেখো পত চিহ্ন সত্যি তো সারা বারান্দায় পায়ের ছাপ পায়ের নয় জুতোর ছাপ অনেকগুলো মনে হয় কোন লাল ভিজে মাটির উপর দিয়ে জুতো পায়ে কেউ এসে বারান্দায় জুতো ছাপ ফেলে গেছে এই যে এই যে দেখছি জুতো ছাপ বললাম হ্যাঁ তাহলে কাল রাতে কেউ এসেছিল কারণ যে রকম জুতো ছাপ পড়েছে আমাদের কারোর পায়ের ওই ধরনের জুতো নেই অর্থাৎ কি অর্থাৎ কোনো অশরীরি নয় রীতিমতো শরীরই সারাটা দুপুর পিরুপাক্ষ বাড়িটার আশপাশে ঘুরেই বেড়াল বঙ্কিম ভোর হতেই চলে গেছে হোটেলে আমরা তিনজন আছি ধনবাহাদুরকে দিয়ে নিচে সামনে বসে বাতিতে তেল ভরালো বিরুপাক্ষ এবং সন্ধ্যার পর নিজে হাতে আলোটা জ্বালালো কিন্তু রাত ঠিক একটায় আগে রাত্রের মতোই দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে বয়ে এলো ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা বিরপাক্ষ তড়ক করে লাফিয়ে উঠল প্রস্তুত হয়েই ছিল বুঝলাম টর্চটা হাতে ঘর থেকে এক প্রকার যেন ছুটেই বের হয়ে গেল ঘন্টা কাদেক বাদে ফিরে এলো দরজায় ধাক্কা দিতে আমরা দরজা খুলে দিলাম বিরূপাক্ষে ফিরতে দেরি দেখে আমরা দরজা আবার বন্ধ করে দিয়েছিলাম কি হলো কিছু পেলি মাহ বসতে বসতে বললে বিরূপাক্ষ খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথ তারপর ঘন্টা দুই বিরূপাক্ষ গোটা বারো সিগারেট ধ্বংস করল চারমিনা বুঝলাম গভীরভাবে কিছু সে ভাবছে অশরীরি বা প্রেত 
আমিও কখনো বিশ্বাস করি না তাই ব্যাপারটা কি ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না বলা বাউল্য তৃতীয় রাত্রেও একই ঘটনার পুনাবৃত্তি এবং বিরূপাক্ষ দরজা খুলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে বাইরে চলে গেল ফিরে এলো ঘন্টা দুই বাদে আমরা দরজা খুলে দিলাম ব্যাপারটা কি কিছু বুঝতে পারছিস বিরু আমি দুপুরে একসময় সুদাই একেবারে যে বুঝি নি তা নয় তবে তবে পরিষ্কার হয়েও যেন একটা জায়গায় এসে পরিষ্কার হচ্ছে না চল শিশির বাড়ির পেছনে বাগানটা দেখা যাক ওটা দেখা হয়নি এবার ঘুরে আসি দুজনে বের হয়ে পড়লাম শিবেন ঘুমোচ্ছিল বেশ অনেকটা জায়গা নিয়ে বাগান ফল ফুলের গাছ একদা ছিল এখন আর নেই এখন কেবল চোখে পড়ে আগাছা ফান জাতীয় কিছু গোটাচারে ইউক্যালিপ্টাস গাছ আর এখানে ওখানে খোঁড়া কে যেন সারা বাগানটা খুঁড়ে বেরিয়েছে বিরূপাক্ষ কেমন যেন অন্যমস্ক বললাম কি ভাবছিস কিছু না চল ফিরে এলাম ঘরে দুজনে সন্ধ্যার দিকে কথা হচ্ছিল বিরূপাক্ষ বলছিল তিন রাত ধরে কেবলই দরজা খুলল বস্তাবৃত রহস্য মৃত্য কোনো দর্শন পাওয়া গেল না অথচ শুনেছিলাম সুবীরের মুখে কোন এক বস্তাবৃত রহস্যময়ী আবির্ভাব ঘটে প্রতি নিশিরাত্রে এই বাড়িটায় দেখা দিতে মনে হচ্ছে যেন সরম হচ্ছে রহস্যময় যা হোক এলো আবার চতুর্থ রাত্রি আর ঠিক রাত একটায় দলাম করে খুলে গেল দরজার পাল্লা দুটো যেন প্রবল এক ধাক্কায় তারপরে ও কি সামনে দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে সত্যিই তো বস্তাবৃত এক নারী ঘরের মধ্যে আলোর শিকাটা কমানো থাকায় একটা আচ্ছা আলো আধারি যেন থমথম করছে তুমি যেই হও সামনে এসো নিজেকে উন্মোচন করো নচে গুলি ছুঁড়ব কোনো সারা নেই মূর্তি স্থির অকম্পিত চার গুণব তারপরে গুলি চালাবো কিন্তু এক দুই তিন চার সঙ্গে সঙ্গে বস্তাবৃত রহস্যময়ী অপসৃত চক্ষের নিমেষে যেন সাত করে ওপরে উঠে গেল কেউ দরজার সামনে নেই পাল্লা দুটো কেবল ক্যাচ ক্যাচ শব্দ করছে আর সেই সঙ্গে ঘর ঘর একটা শব্দ মাথার উপরে মনে হলো সবটাই কি দেখার ভুল দৃষ্টি বিম্ব মাত্র না স্বপ্ন কিন্তু শব্দটা বাইরে ততক্ষণে ছুটে বিরূপাক্ষ অদস্য হয়ে গেছে আমি তাড়াতাড়ি বাতির শিকাটা বাড়িয়ে দিলাম শিবেন হতভম্ব হয়ে বসে থাকে অলৌকিক কিছু কোনোদিন বিশ্বাস করতে মন চাইলেও সত্যি বলতে কি বিশ্বাস তো করিনি আজ পর্যন্ত কিন্তু ক্ষণ পূর্বে জাগ্রত অবস্থায় যা দেখলাম সেটা কি সত্যি কোনো কিছু অলৌকিক একটা ব্যাপার শিশির শিবেনের ডাকে ফিরে তাকালাম কিছু বলছিস শিবেন তুই দেখেছিস হ্যাঁ আমার মনে হয় এখানে আর থাকা আমাদের হয়তো উচিত হবে না কি জবাব দেব শিবেনের কথায় 
সত্যি যেন বুঝতে পারি না সত্যি যা এইমাত্র চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলাম সেটাকে অস্বীকার করেই বা কি করে ঘন্টা কাদেক বাদে বিরুপাক্ষ ফিরে এলো ঘরে আজ আর তাকে কোনো প্রশ্ন করলাম পরের দিন বেলা সাতটা নাগাদ সকালে ধনবাহাদুর এলো বাহাদুর জি সাব চা কা পানি হুয়া আবি লাতা ও সাব কে হুয়া সুদালাম আব লোকন কো ডান নেই লাগা তো নেই তো বাহাদুর চলে গেল বিরুপাক চুপচাপ একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছিল সে যেন রীতিমতো চিন্তাবিত আধ ঘন্টা পরে বাদু চা নিয়ে এলো চা টোস্ট ও ডিম সেদ্ধ বাহাদুর বিরুপাক্ষের ডাকে বাদু সাড়া দিল ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল ট্রেটা নামিয়ে রেখে ফিরে দাঁড়িয়ে জি সাব এক তো মই মিলেগা মই ও কে সাব বাসে সিঁড়ি ইধার মই কে মিলেগা বিরুপাক আর কোন কথা বলল না আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ বিরুপাক্ষ বের হয়ে গেল ফিরল প্রায় বেলা দশটার পর সঙ্গে একটা নেপালি কুলি তার কাঁধে একটা কাঠের মই কিছু পেরেক আর একটা হাতুড়ি বললাম মই দিয়ে কি হবে রে বিরু আর ওই হাতুড়ি পেরেক স্বর্গে যাব বিরুপাক্ষ বললে যাবি হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকব কোথায় স্বর্গের দরজায় তারপর মৃদু হেসে বললে তোর গল্পের খোরাক জোগাড় করতে এবার মনে হচ্ছে তোর ছবির কাহিনীটা সত্যি থ্রিলিং রীতিমতো রোমাঞ্চকর হবে আমি কোনো কথা বললাম বাহাদুরকে ডেকে বিরপাক্ষ টাকা দিয়ে বাজারে পাঠাল এক ঝুড়ি কমলা লেবু কিছু এলাচ ও গোটা তিনেক মুরগির জন্য বাহাদুর চলে যাবার মিনিট কুড়ি পরেই বিরুপাক্ষ উঠে দাঁড়াল চল শেষের কোথায় আয় না বাড়ির পেছনে এলা বিরুপাক্ষ মইটা নিয়ে এলো সঙ্গে মই লাগিয়ে প্রথমে বিরুপাক্ষ ও পরে আমি ছাতে উঠলাম ছাতে বেশ পরিষ্কার কোনো ময়লা টয়লা নেই কেবল এক ধারে একটা ড্রাম উপুর করা পড়ে আছে কিছুক্ষণ ছাতে ঘুরে বেড়ালো তারপরেই একটা মোটা তার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল আরও একটা ব্যাপার নজরে পড়ল আমাদের ছাতির এক জায়গায় একটা কাঠের তক্তা পাতা সেটা সরাতেই একটা গর্ত চোখে পড়ল এখানে এই গর্তটা কিসের ছাদে প্রশ্ন প্রশ্ন করলুম আমি অশরীর যাতায়াতের পর বিরুপাক্ষ বলল তারপরে এগিয়ে গিয়ে ডামটা উল্টে দিল বিরুপাক্ষ ডামটা শূন্য কি যেন কিছুক্ষণ ভাবল বিরুপাক্ষ তারপর বললে চল নিচে নেমে মইটা এনে আমাদের ঘরের খাটের তলায় ঢুকিয়ে রাখল দেখতে দেখতে আবার রাত্রির অন্ধকার ঘলি এল শৈল পুরীতে মনে মনে যতই ব্যাপারটা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি না কেন মনে কোনে একটা কিন্তু কিন্তু তখনও থেকে গিয়েছে বাহাদুর রান্না করে দিয়ে চলে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে বিরপাক্ষ তার চেয়ারে বসে একটা চার মিনার ধরিয়ে টানছিল হঠাৎ বিরপাক্ষ বললে 
আজই এখানে শেষ রজনী আবাদ এসেছি মানে কাল চলে যাব চলে যাবি হ্যাঁ বাইরে দরজায় নখ পড়ল বিরুপাক্ষ বললে সুবির এলো বোধায় দরজা খুলে দে এসেছি সত্যি সুবির হাইরা বিরুপাক্ষর বন্ধু যার ওই ভূতুরে বাড়ি হঠাৎ কি ব্যাপার রে চোরে ট্রাং কল করে নিয়ে এলি সুবির বসতে বসতে বললে বো সুবির সুবির বসল তোর বাবা বিশ্বম্বর হাজরার পুরো গুপ্তদন এখানে লুকোনো ছিল সত্যি বলছিস হ্যাঁ আর তার মৃত্যুটাও স্বাভাবিক নয় বলেই মনে হয় তবে কি তবে হয়তো তিনি এবারের কোথাও সেসব লুকিয়ে রেখেছিলেন কিন্তু সেসব তুই পাবি কি না জানি না সত্যি তোর বাবা সেরকম কিছু ছিল নাকি আমার যেন ধারণা হ্যাঁ তা জানি না ভাই তবে কি বাবা স্মাগলিং করতেন কথাটা বলতে বলতে সুবির হায়রা মাথা নিচু করল স্মাগলিং হ্যাঁ তার মৃত্যুর পর জানতে পারি কেমন করে মার মুখ থেকে হুম তাহলে তো দুয়ে দুয়ে চার মিলেই যাচ্ছে স্মাগলিং ও অশরীরি বাইরে বেশ রাত্রি তখন ঘুমিয়ে এসেছে ঠান্ডা হিমশীত রাত্রি বিরপক্ষ আর কিছু বলল না সিগারেট টানতে লাগল কটুগন্ধি চারমিনা হঠাৎ আবার বিরুপাক্ষর প্রশ্ন আচ্ছা সুবির বাহাদুর এখানে কতদিন আছে তা বছর আজ ঠিক আর তোর বাবা মারা গেছেন কবে বছর চারে হ্যাঁ একটা চার বছর আচ্ছা আচ্ছা বিরু কে তখন তো ফোনে কিছুই বললি না কিছু সত্যি দেখেছিস এ বাড়িতে দেখেছি কি বস্তাবৃত দেখেছি রাত ঠিক একটা আজ কিন্তু দড়াম করে দরজাটা খুলল না বিরুপাক্ষ দরজার খিলটা রাত্রে পেরেক ঠুকে এঁটে দিয়েছিল ভেতর থেকে দরজা না খুললেও সবাই বসে আছি চরম কিছু প্রতীক্ষায় একটু পরে হঠাৎ গত রাত্রের মতো ছাদে ঘর ঘর শব্দ শোনা যেতে লাগল কিছু যেন গড়িয়ে ছাতের এক দাঁত থেকে অন্য ধার পর্যন্ত তারপরেই সেই বস্তাবৃত অশরী আবির্ভাব ঘরে হঠাৎ ছুটে গিয়ে বিরুপাক্ষ সেটা জাপটে ধরল তারপরে টানাটানি ছুটে গেলাম আমিও এটা কাপু দুয়াতে জাপটে ধরলাম বেশ শক্ত করে ধরা যাক বলে বিরুপাক্ষ দরজার পেরে হাতুড়ির মাথা দিয়ে টেনে খুলে ফেলে দরজা খুলে ছুটে পরে কাপড়টা আমার হাতের মুঠের মধ্যে এসে গেল মনে হলো ছিঁড়ে হাতের মুঠের মধ্যে এসে গেছি তারপরেই পরপর দুটি গুলির আওয়াজ রাত্রি স্তব্ধতাকে দীর্ণ বিতর্ণ করে দিল সবিস্ময়ে দেখি তার এক প্রান্তে একটা তার জড়ানো আমি তো সত্যি সত্যি বলতে কি রীতিমতো হতভম্ব পরের দিন হোটেলের ঘরে আমাদের সেদিন যা হয়নি পরের দিন সকালের প্লেনে যাব ঘরের মধ্যে আমি বিরুপাক্ষ সুবির হায়রা ও শিবেন ব্যাপারটার মধ্যে যে কোনো ভৌতিক বা অলৌকিক কিছু নেই 
সেটা আমি প্রথম দিন অনুমান করেছিলাম সবটা কোনো এক জীবন্ত মানুষের কাজ তোর বাবা হাতে সত্যি কিছু চোরাই কারবারে ব্ল্যাক বাড়ি ছিল শুধু এবং সেসব তিনি হয়তো এই বাড়ির মধ্যেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল সম্ভবত বাহাদুর সেটা জানতে পেরে গিয়েছিল বাহাদুরকে তো তুই ধরতেই পারলি না না পারিনি তবে জখম হয়েছে কার আমার গুলিতে বেশ ভালোই জখম হয়েছে এখানকার এসপিকে সব বলেছি পালাতে পারবে না কিন্তু তুই বুঝলি কি করে যে গুপ্তদল ছিল দুটো কারণে প্রথমত এ বাড়িটাকে ভৌতিক করে তুলে কাউকে এ বাড়িতে না আসতে দেওয়া এবং দ্বিতীয়ত বাগানের মধ্যে ঘোড়া গর্থগুলো বাহাদুরকে তুই প্রথম থেকে সন্দেহ করেছিলি হ্যাঁ প্রথমত সে তোর বাবার আমলের চাকর দ্বিতীয়ত এই কবছর এখানে তার কেয়ারটেকার হয়ে থাকা আমার একটা অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিলাম কি তৃতীয় দিন দরজা খুলে যাবার পরই ছুটে তার বাড়িতে যায় সকালেই তার বাড়িটা দেখে রেখেছিলাম যাই হোক তার বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করতেই তার বউ বললে তার স্বামী নেই কাশি আমি গেছে সকালে আসবে বিশ্বাস হলো না কথাটা অপেক্ষা করতে লাগলো একটু পরে দেখি বাহাদুর আসছে দ্রুত পায় তার বাড়ির দিকে সত্যি হ্যাঁ আর তার কাজে কি ছিল জানিস কি একটা বাঁশের মই মই হ্যাঁ যে মইয়ের সাহায্যে সে ছাদে উঠে রাতের ছাদের উপরে যে তক্তা ঢাকা গর্ত ছিল সেই গর্তের ভেতর দিয়ে একটা কাপড়ের তারের সাহায্যে ঘরের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে দোলাত সবার মনে হতো কোনো বস্তা বিত অশরীর বলিস কি তাই যা হোক সমস্ত ব্যাপারটা আমার স্পষ্ট হয়ে গেল তার পর দিন সকালে তোকে ফোন করি আসবার জন্য আর ঘর ঘর শব্দটা ব্যাপার তো বুঝতেই পারছিস ওই ছাদের ড্রামটা এদিক থেকে ওদিকে গড়িয়ে শব্দ তুলত তাহলে তবে আমার মনে হয় বাদুর গুপ্তদনের সন্ধান আজও পায়নি পেলে সে কাজ ছেড়ে দিত ওই সামান্য মাইনে তোর বাড়ির কেয়ার টেকারে কাজ করত না সে গুপ্তদন তাহলে কোথায় জানি না কোথায় তবে ব্ল্যাক মানি হই থাক চোরাই সম্পদের উপর লোভ করিস না 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 সে লোভ আমার নেই আচ্ছা বিরু কে তুই কি প্রথম থেকে আন্দাজ করতে পেরেছিলি ব্যাপারটা নিশ্চয় ভূত বা প্রেত সত্যি কিছু আছে কি না জানি না তবে যা আমরা দেখি বা শুনি তার বেশিরভাগই নার্ভাস মনের দৃষ্টি বিভ্রম বা কোনো শয়তানে শয়তানে তোর ওই বাড়িটা সম্পর্কে শোনা মাত্র কথাটাই মনে হয়েছিল তাই এসেছিলাম এখানে তারপর বাহাদুরকে দেখে সন্দেহটা আমার আর বেশি করে মনের মধ্যে দানা বাঁধতে থাকে কেন ওর চোখে ছিল শয়তানি দৃষ্টি
ওই দৃষ্টিতে আমি কখনো ভুলতে পারিনি চিন্তে যাক রাত হলো এবার শুয়ে পাওয়া যাক কাল আবার ভরে উঠতে হবে বিরুপাক্ষ একটা হাই বাইরে শৈলপুরিতে হিম ধরা রাত্রি শান্ত স্তব্ধ নিদ্রাভিভূত এতক্ষণ নিহার রঞ্জন গুপ্তর লেখা এখানে মৃত্যুর হাওয়া শুনছিল গল্পটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব ও লাইক করবে অবশ্যই শেয়ার ও কমেন্ট করবে আগামী সপ্তাহে আরও নতুন গল্প আসবে শুনতে থাকুন